ഇവിടേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി കാണിക്കണമെന്ന് ധാരാളം പേർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദി ദം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഹൈദരാബാദി ദം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് വലിയ പീസാണ് നമുക്കൊന്ന് വരയേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ പീസും ഒന്ന് വരയേണ്ടതുണ്ട് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് വരയേണ്ട ലെഗ് പീസൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ചിക്കനും ഒന്ന് തുടർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് രണ്ട് കിലോ മീറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കുക മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ നല്ല കളർ കിട്ടും വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുക ഒരു ഒരുപാട് മസാല മറ്റു മസാല ചിക്കൻ മസാല ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക ഒരു ചെറു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക നന്നായി പെരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ബിരിയാണി പീസ ചിക്കൻ പീസ കാത്തു വെക്കുക അഞ്ച് റെഡ് ചില്ലി കളർ ചേർത്താൽ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ടതില്ല പീസ മസാല പിരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വറുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ഡാം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ചിക്കനെല്ലാം വറുത്താനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി സവാള ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സവാള ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മസാലയ്ക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പച്ചമുളക് ഒരു ഇരുപത് ഒരു പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി രണ്ട് തക്കാളി പൊതീന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടം പൊതീന മല്ലിയില പൊതീന മല്ലിയില മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് വരുന്നത് ഫ്ലേവർ വരുന്നത് മല്ലി മല്ലിയിലയും പൊതീനയുടെയുമാണ് ഇത്രയുമാണ് വെജിറ്റബിൾസ് വരുന്നത് പിന്നെ കശുവണ്ടി അടിച്ചത് കശുവണ്ടി അടിച്ച ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി കാഷ്യൂനട്ട് അടിച്ച് ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ അല്പം തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇത്രയാണ് മസാല വെക്കാൻ വയ്ക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഇഞ്ചിയും ക്രസ്റ്റിയായിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റിയായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇടുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കൂടെ ചുവന്ന മുളക് ചുവന്ന ചുവന്നുള്ളി ചുവന്ന ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതാവുന്നു വാടി അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറി മാറുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കാം ലാസ്റ്റ് ആ മല്ലിയില ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ മല്ലിയിലയുടെ ആ ഫ്ലേവർ പോകാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരുപാടത് മുരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് മസാല ഗ്രേവിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കശുവണ്ടി അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം അതും മുരി പച്ചപ്പ് മാറണം കശുവണ്ടി അരച്ചു വെച്ചേക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ചിക്കൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തക്കാളി ചേർക്കുകയാണ് 
തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അവക്ക തൈര് അല്പം തൈര് ചേർക്കാണ്ട് അല്പം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ പുളിപ്പുള്ള തൈര് പുളിപ്പ് പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കുക തക്കാളി തക്കാളി വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സിയിൽ ചേർത്ത ശേഷം മല്ലിയല നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയല മല്ലിയലയുടെ ഫ്ലേവറാണ് ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അത് ഉണ്ടാകണം ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മല്ലി മല്ലി പൊതിനല നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ഗ്രേവി കിട്ടും ചിക്കൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് സോക്കിയ ഇതിൽ ഗ്രേവിയിൽ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുതിരാൻ ആവശ്യമായ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഗ്രേവിക്കുള്ള ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ചിക്കൻ ആ ഭാഗത്തിന് ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ ഉപ്പുണ്ടാന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉപ്പുണ്ട പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഗ്രേവിക്കുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിക്കൻ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് പീസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് പീസാണ് വലിയ പീസായിട്ട് വരുന്ന ബിരിയാണിക്ക് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാ പീസിലും മസാല കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് സാധാരണ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനീഷ് ബേസാണ് ഇതിലുള്ളത് മല്ലിയില ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ലൈറ്റ് ഗ്രീനീഷ് കളർ ബ്രൗൺ കളറല്ല ബ്രൗൺ കളർ ചുമപ്പ് കളർ അല്ല ലൈറ്റ് ഗ്രീനീഷ് കളർ ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ലഭിക്കും ഇനി അല്പസമയം നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മൂടി വെച്ച ചെറിയ തേയിൽ വെച്ച ഇത് ഈ ഗ്രേവി ചിക്കൻ പീസ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് മൂടി വെക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി ദം ചെയ്യാനുള്ള ബിരിയാണി ചെമ്പിലേക്ക് ദം ചെയ്യാനുള്ള ബിരിയാണി ചെമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ സവാള നമ്മൾ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തയ്യാറായ ശേഷം നമ്മൾ സവാള നേരത്തെ സവാള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സവാളയുടെ ഒരു കുറേ ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴേ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുരിഞ്ഞ നല്ല സവാളയാണ് അത് ഗ്രേവിയിലായിട്ട് ചേരി ചേരുകയും ചിക്കനുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ബാക്കി സവാള നമുക്ക് ചേർക്കാം റൈസുമായിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് റൈസ് നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് അതിന് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ റൈസാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വെള്ളം ഏതാണ്ട് തിളക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വയനയില മൂന്ന് വയനയില ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് മൂന്ന് വയനയില ഇടുന്നു പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ പീസ് കറുവാപ്പട്ട കറുവാപ്പട്ട ഇടുന്നു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു ഒരു നുള്ള രണ്ട് നുള്ള രണ്ട് നുള്ള ഒറി ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഒരു തായ് ഫുഡുമായിട്ട് തായ് ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതാണ് ഒറിഗാനോ ഒരു നുള്ള ഒരുപാടാകരുത് അതിന് കുത്തലുണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് ഒരു നുള്ള രണ്ട് നുള്ള മാത്രമേ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നീട് ഇതിന് ആവശ്യമായ ഈ ചോറിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അല്പം ഉപ്പ് മുമ്പാണ് അല്പം ഉപ്പ് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന നല്ലതാണ് റൈസ് ഉപ്പ് വലി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാകമായിരിക്കും ഇനി അല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ ഈ അരി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന വയനയില അതുപോലെ പട്ടാക്കറയാകുമ്പോൾ അല്പം പെരുഞ്ചീരകം ഒറിഗാനോ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരി കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ റൈസിന് നല്ല
ഏതാണ്ട് പാകമായി വരുന്ന അല്പം കൂടി വേഗണം ഒരുപാട് ബന്ധു പോകുന്നില്ല ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം ബന്ധപ്പെടുന്നത് അല്പം കൂടി വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ ഒഴിച്ച് നോക്കാം ചെറുനാരങ്ങ വരണം പിഴിഞ്ഞ ഈ തൊണ്ട് ഇതിലിട്ട് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നീട് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അത് ലഭിക്കും ഇനി ദാളുടെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊറ്റി ചോറ് ഊറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റൈസ് ഒന്നൊന്നിനെ തൊടാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ശതമാനം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റിയിടുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വേഗം പിന്നീട് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല പാകമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഗ്രാമിൻ്റെ ഡാളുടെ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് അമ്പത് ഗ്രാം ഡാളുടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റൈസിലേക്ക് ഇട്ടത് ഹൈദരാബാദ് ദം ചിക്കൻ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതിന് ആദ്യം മസാല ചിക്കൻ മസാല നന്നായി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞുണ്ട് അതൽപ്പം ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി അത് അതിനെ മഞ്ഞ നിറമാക്കാം ആക്കുക ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ചോറിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് കാരണം അരി അല്പം നമ്മൾ വേവ് നിർത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വേകുന്നതിനുള്ള വെള്ളം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കുക അതുപോലെ ഇത് ചോറ് സിദ്ധിക്കുന്നത് ചെമ്പ് ചെറിയൊരു ചെമ്പാണ് ഇത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണ് തൈക്കൂടത്തുള്ള പട്ടരമഠത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എന്നാണ് വളരെ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി ചെറിയ ഒരു പഴയ ബിരിയാണി ചെമ്പിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിനാദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ അല്പം മയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്പം നെയ് തേച്ച് അത് സൂക്ഷിക്കുക നെയ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ചുറ്റുവശമായിട്ട് അല്പം നെയ് തേച്ച് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അടിഭാഗവും സൈഡിലും ഒക്കെ നെയ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും റൈസോ ഒന്നും അതിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മസാലയുടെ ഒരു ലെയർ ചിക്കൻ മസാലയുടെ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് അല്പം സവാള വറുത്ത് വെച്ചത് ഈ ഇപ്പം ഇട്ടിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം സവാള വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൂക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ റൈസ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളം വേവാക്കിയിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ മഞ്ഞൾ നേര് ഉരുന്നു മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ചു കൊടുക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് അല്പം പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പൈനാപ്പിൾ അല്പം മല്ലിയല രണ്ട് മൂന്ന് ചെറി പിന്നെ സവാളയും സവാള വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ലെയർ ചിക്കൻ അടുത്ത ലെയർ ചിക്കൻ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ചു കൊടുക്കുന്നു റൈസ് വേകാനുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ തിളച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മല്ലിയലയും പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയലയും പൈനാപ്പിളും ചെറിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയുടെ കഷ്ണവും ഒരു ഭംഗിക്കായി ചേർക്കുന്നു നമുക്ക് ആ നെയ്യ് മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മിൽമ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉരുകി നന്ന ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉരുകി താഴെയൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കോളും ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് നമുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ല് ലഭിക്കും ഇനി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാള വറുത്ത് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തൂക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണിയുടെ ലെയറിങ് സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഒരു കിലോ റൈസാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്ന ഏതാണ്ട് പത്ത് പേർക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ബിരിയാണി മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ആ ചെമ്പ് സീൽ ചെയ്യാനാണ് സീൽ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് മൈദ നേരത്തെ തന്നെ മൈദ കഴിയാക്കി കുറച്ച് അതിന് ശേഷം അത് നീ ഓരോ ചെറിയ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരു ഇതായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദ ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് മൈദ വെക്കുക നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒറ്റ അടക്കൽ അടക്കണം രണ
എല്ലാ വശവും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് ഒരു സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊച്ച് ഈ ചെമ്പ് അടപ്പി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കത്തി അതിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നത് ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണിയായി മാറുന്നത് ഈ പാത്രം ഒരുപാട് തീയേറ്റ് അതിൻ്റെ നിറവും ഗുണമൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ബിരിയാണി നമുക്ക് ടേസ്റ്റിലായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ധന്യമാവുന്നത് നമുക്ക് ജം ചെയ്യാം അതിന് ബിരിയാണി ചെമ്പ അടപ്പിൽ വെച്ചു അല്പം ഒരുപാട് കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കനൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കോരിയിടുക താഴ്ത്ത് ചെറിയ തീ താഴ്ത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അധികം കത്തിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ മൂടി നന്നായിട്ട് അമർന്നിരിക്കാൻ ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റോ മുകളിക്കായിട്ട് വെക്കുക നമുക്ക് ഇനി ദം ചെയ്ത ബിരിയാണി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം തീയൊക്കെ മറന്ന് നല്ല ചൂടോടെ ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളത് നല്ല ആയു ഉറക്കുന്ന ബിരിയാണി നല്ല ബിരിയാണിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മോൾ ഭാഗം വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ റൈസ് മാറ്റാം നമ്മൾ ആ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല റൈസ് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലേവറും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഹൈദരാബാദി ദം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ നല്ല മണം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ പീസ് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം ഹൈദരാബാദി ദം ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നാടൻ ബിരിയാണിയേക്കാൾ മല്ലിയലയുടെ ഫ്ലേവറും എല്ലാ മസാലയും കൂടി നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അടുത്ത ഒരു നല്ല വിഭവവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം